¿Qué opinas de los Raiders? Ah, de ese tema quería hablar también. Voy a hacer un comentario mínimo y después de hablar con tanta, tanta gente y ver tanto, tanto Twitter, un comentario mínimo realmente. Yo doy un poquito de trasfondo. Desde los 13 hasta los 17 jugué al rugby en un club acá de Córdoba que se llama Tala Tal Rugby Club, que han sacado un montón de pumas, han sacado un montón de jugadores de selección, han sacado un montón de jugadores que se fueron a jugar afuera, a Italia, a Francia. O sea, un club con renombre acá en Córdoba, digamos. O sea, un club picante, grosso, ¿me entendés? Que está en la zona de Villa Hualcalde. Y un club que me ha dado muchas, muchas, muchas alegrías y cosas hermosas, realmente. Hablando en términos de deporte, hablando en términos de compañerismo, hablando en términos de, bueno, de todo lo que se daba, de las enseñanzas que nos inculcaron, que dieron. Entonces... Yo siempre fui un choto jugando al rugby, siempre fui un choto de mierda, siempre estuve en el equipo B, nunca estuve en el equipo A, pero es algo en lo cual yo me sentía parte, mis mejores amigos actualmente, Fran y Pewin o Rossi, son de ahí, jugaba con ellos en la misma división, ¿me entendés? Y se nos enseñaron muy buenas cosas, tuvimos muy buenos entrenadores, se nos enseñó disciplina, se nos enseñó a cuidarnos los unos a los otros, se enseñó que al rival se, se lo respeta, al contrincante se lo respeta, porque si no fuera por el rival o si no fuera por el contrincante nosotros no existimos o no tendríamos como probar el hecho de que podemos llegar a ser mejores, etc. Ese es el razonamiento que nos da nuestro entrenador. Entonces, eh, lo que pasó con estos pibes, lo que pasó en Hessel, que 10 pibes agarraron entre varios a un pibito, ¿me entendés? Y lo recagaron a trompadas hasta matarlo, no es excusa, digamos, yo no los estoy defendiendo para nada Es atroz y desagradable Y nefasto Y no se me ocurren más palabras para describir realmente lo que hicieron Y muy cobarde Entre 10 Pero siento que es muy injusto Porque estuve mucho tiempo leyendo Twitter Y esto le pueden sacar clips si quieren Siento que es muy injusto Que se generalice realmente Todo como el rugby El rugbyer, el tincho, el cheto El rubio de ojos claros El tipo que va y juega Y se caga trompadas Y que es homofóbico pero por secreto por, O si digamos por dentro es homosexual No sé, que todo el tiempo Tiene que remarcar su hombría Que van de a días a bailar y se cagan a trompadas siempre Y Siento que es un ataque realmente desagradable en contra del deporte en sí Y no en contra de las personas que son desagradables Es como que yo diga que el fútbol es un cáncer Porque tenés un montón de pibes Me acuerdo de lo que pasó con Independiente Que decían que tocaban menores Que después es como que yo diga que el fútbol es son los barra bravas Que van y que te queman la cancha De hoy el fútbol porque es el ejemplo más clásico, digamos O sea, el antagonista eh, que si vos andás por Alberti con una camiseta de talleres te recagan con un facazo y te cagan acuchillando eso no es fútbol y el rugby no es 10 pibitos cagando a trompadas a un pobre pibe inocente de forma cobarde ¿me entendés? o sea, eso no es la representación del deporte eso no es lo que te enseñan en el club por lo menos no es lo que me enseñaron a mí en el club y lo que más me da lástima ¿me entendés? y no me indigna porque veo que hay mucha gente que habla simplemente por hablar pero el problema es que hay mucha gente sobre todo en Twitter, veo, sobre todo streamers no voy a dar nombres, pero sobre todo streamers gente grande, gente que tiene muchos muchos seguidores que dice estos cabeza de tincho de mierda que son unos pelotudos todos los rugby son todos iguales de hecho inclusive con mi propia madrastra mi madrastra me decía no mira que la escultura del rugby es así porque son todos así y salen todos juntos a patotear viste no es así no es así si vos jugaste muchos años y vos viviste en un club y compartiste con gente del club y te pasó eso te puedo llegar a entender que te sientas de esa forma, pero la mayoría que opina jamás tocó una ovalada en su puta vida, jamás fue un entrenamiento jamás estuvo ahí cagándose de frío, cagándose de calor cagándose realmente en la salud de uno, porque cuando vas a entrenar te haces pija ¿Me entendés? Porque es un deporte de contacto, mil veces me he lastimado, pero no porque me hayan lastimado adrede, ¿me entendés? O sea, sí, y no te voy a negar realmente que hay hijos de puta en el mundo del rugby, como hay hijos de puta en el mundo de, del fútbol, pero lo que a mí me, me molesta realmente es que hay gente que no entiende, o sea, siempre resalta lo negativo, siempre resalta el comentario del pendejo pelotudo que viene a hacerse gracioso, como por ejemplo, míralo este, dice, yo fui un año al rugby, al rugby, 
nunca un club, pero bueno. Y siempre me querían tocar los huevos. Dale, Buenardo, sí, me encanta. Qué lindo club en el que fuiste. O sea, hay clubes y clubes. Por lo menos en el club en el cual yo fui, que fue el Tala, acá de Córdoba, que de nuevo, uno de los más grandes y conocidos y con más trayectoria, me inculcaron disciplina, respeto y amor por mis compañeros y cariño y compasión. Y sobre todo, boludo, o sea, esa sensación, ese sentimiento de, de sentirse unido, ¿me entendés? Con la otra persona. Y respeto para el rival y respeto para el árbitro. Cosas, por ejemplo, que no te dicen o no te das cuenta que no se puede hablar, por ejemplo, en contra del árbitro, si no sos el capitán, ¿me entendés? O sea, te pueden echar de la cancha, la amarilla son 10 minutos afuera, roja son dos fechas sin jugar, cosas así, ¿me entendés? Detalles así. Yo realmente generalizar es muy malo, es como que yo diga que cualquiera que, no sé, que es negro es, es portador de rostros y va a salirme a robar y, y si es de talleres seguro es un negro de mierda, toma vino todo el día y no le da la mantención a su hijo que vive de planes. Está mal eso, boludo, está pésimo, es generalizar. Te puede gustar un deporte, podés practicar un deporte sin necesidad de que te etiqueten como negro, como cheto, como turro, como ladrón, como asesino, etc. Y a mí me da pena, me da pena leer a tantos chabones que en su puta vida jugaron, que etiquetan a todos de, no, estos son tinchos y bla bla bla, no, la cultura del rugby es así a mí me da lástima realmente, y siento que discutir con ese tipo de personas es al pedo, lógicamente de nuevo, reitero, no excuso el comportamiento de los pendejos estos nefastos que cobardemente agarraron de a 10 a uno y te voy a reconocer que hay cosas que tiene el rugby digamos en términos rituales iniciaciones homofobia etcétera que por lo menos cuando yo jugaba sí estaban y hacía la vista gorda digamos como que no me daba cuenta porque hoy por hoy la sociedad ha progresado muchísimo yo cuando jugaba tenía 17 ahora tengo 25 hace 8 años atrás la sociedad ha cambiado muchísimo del 2012 al 2020 o sea ha progresado argentina está 10.000 veces más progresista que nunca no sé si se dieron cuenta te voy a reconocer que sí tiene cosas malas me entendés pero no el deporte son las personas que predican y enseñan en el deporte y las que transcurren o mejor dicho eh, transmiten ese tipo de valores a sus alumnos o a la gente que trabaja en el club o a, directamente a la gente del club al que vos vayas. Hay clubes que yo conozco que son atroces y nefastos y que son totalmente desagradables, que te enseñan a pegar, que te enseñan a hacer daño, que te enseñan a ventajear, que son las cosas negras del rugby, pero el problema es que ponen todo en la misma bolsa, ¿me entendés? No, son todos unos tinchos de mierda, como odio los tinchos, que se mueran todos los tinchos. Es como que yo te, te juro, boludo, ver gente con muchos muchos seguidores en Twitter o muchos seguidores en YouTube o muchos seguidores en Instagram opinar y decir no, los tinchos son un asco, hay que matarlos a todos es generalizar ¿entendés? generalizar gente con muchos seguidores que en su puta vida estuvieron en un club que en su puta vida entrenaron que porque y aparte te tildan inclusive de, de violento por participar en un deporte de contacto es como que yo le digo a un boxeador ah no vos sos un violento y un asesino chabón ¿por qué? porque está participando en un deporte de contacto ¿me entendés? o sea a mí en lo personal opinar es gratis y así como lo ha hecho todo el mundo pero no, ni siquiera me indigna me pone mal porque satirizan algo mezclan todo en la misma bolsa y hacen un quilombo que nada que ver la persona que se la manda ¿me entendés? o la persona que se lo que se la manda, se la manda y tiene razón, hay que modificar cosas en ciertos, digamos, en ciertos clubes o en ciertas organizaciones o en ciertas cosas que se transmiten, pero no se pongan en un pedestal arriba diciendo, no bueno, porque el rugby es malo y enseña a lastimar y porque en Nueva Zelanda lo leí al momo, boludo, el momo que yo tengo la mejor con él, lo amo con el mundo, boludo pero en esto no lo comparto, leí un tweet que ponía porque en Nueva Zelanda yo nunca vi que tenían un problema la piña son 10 mil dólares y no sé qué bosta de una riña que te ponen multa, todo bien momo Nueva Zelanda no es Argentina, el problema no es el rugby, el problema es el argentino, el problema no es solamente los valores que se inculcan sino cómo es la casa de la persona que salió a matar al pibito que, que ahora, que en paz descanse, pobre guaso, boludo, o sea, qué horror chabón, que se te maten entre 10, no, no existe cosa más cobarde, pero después, claro, sale un negrito con la remera de taller y viene y te acuchilla, pero como fue solo, está todo bien no, pero porque mirá, es de bajos recursos y, tuvo que, y estaba saliendo a trabajar y, y salió y mató, viste, eso es lo que a mí, de nuevo, no estoy excusándolo o sea, reitero por tercera vez no excuso el comportamiento, es nefasto es desagradable, pero siento que es injusto que se generalice, no 
todos los que jugaron rugby o que juegan rugby son así de idiota. No todos son así. Es un deporte de contacto, pero no es un deporte violento. No es un deporte que engendra violencia. Yo cuando jugaba, nos cagábamos a tacle y no a palo. Nos cagábamos a tacle en la cancha. Y cuando salíamos, en el tercer tiempo, al loco que me pegó un ascensor y que casi me mata, iba y le daba la mano. Porque tengo respeto por el rival. Porque sé que no quiso hacerme daño, no quiso lastimar. Hay gente que sí juega para lastimar. Pero esa persona en particular, no. Entonces, poquito de respeto, chabón, ¿me entendés? Acá nos está hablando de camiseta ni que está mezclando las cosas, bro. No, no estoy mezclando las cosas. Estoy haciendo lo que hace todo el mundo. Yo hablo de que está mal realmente decir que, que todos los rugbyers son tinchos, rubios, ojos claros, putos, cagones, bla, 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 que son homofóbicos pero que secretamente son homosexuales, qué sé yo, o sea, es, a mí realmente me entristece, ni siquiera me indigna porque la mayoría de la gente que no es parte del círculo del rugby o que nunca estuvo, digamos, en un entrenamiento o jugando o siendo parte de un club, no entiende lo que significa, ¿me entendés? No entiende lo que es estar adentro de una cancha, no entiende lo que es cagarse de frío, cagarse de calor, entrenar dos veces por semana, ir al gimnasio, que tu entrenador te caga pedo, que está nervioso ante un partido, prepararse mental, físicamente, eh, qué sé yo, amigo.